여러분 안녕하십니까? 저희 세션 4.2에 오신 여러분들을 다시 한번 환영드립니다. 여러분께서도 이미 아시다시피 지금 현재 동시 세션이 굉장히 많이 진행되고 있습니다. 어, 우선 제 소개부터 드리도록 하겠습니다. 저는 방기문 세계시민센터 CEO로 어, 근무를 하고 있는 모니카라고 합니다. 오늘 이 세션의 좌장을 맡게 되어 굉장히 영광으로 생각합니다. 어, 우선 여러분들과 함께 할수 있어서 굉장히 기쁘게 생각하고요. 어, 오늘 이 자리에서 여러분들과 함께 세 가지를 논의해 드리도록 하겠습니다. 어, 우선 지금 현재 변혁 교육과 관련 해서 어떤 변화들이 일어나고 있는지 이런 것들을 살펴보고요. 어, 그리고 오늘 정말 저명한 연사들과 함께 하고 있는데요. 어, 이그 실무자들 입장에서 어, 정말 변혁 교육을 어, 실천하기 위, 위해서 어떠한 지원들이 필요한지 어, 이런 것들을 조금 언급하도록 하겠습니다. 그리고 또 오늘 이 자리에 어, 참석해 주신 많은 청중 여러분들의 의견도 정말 어, 다양하게 듣고 싶습니다. 그래서 어, 계속 저희에게 의견도 제시해 주시면 감사하겠습니다. 어, 그럼 변혁 교육이라는 것은 무엇인가 먼저 좀 어, 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 사실 오늘 이 주제를 다룰 세, 세 분의 정말 훌륭한 연사분들을 모셨는데요. 어, 오늘 어, 저희 연사분들께서는 어, 다양한 어, 국가에서 오셨고요. 어, 파키스탄 더 리트라트 프로젝트 매니저 어, 우마르 오셨고요. 그리고 또 어, 우마르 같은 경우에는 어, 지금 현재 연극 전문가로 지금 어, 현장에서도 어, 근무를 하고 있습니다. 그리고 또한 굉장히 다양한 어, 문화 관련된 그런 연구를 굉장히 많이 진행하셨던 분이고요. 어, 그리고 또한 어, 파키스탄에서 지금 진행하고 있는 더 리틀 아트 프로젝트라고 하는 이 재단의 공동 설립자입니다. 그래서 어, 다양한 예술 어, 활동으로 통해서 어, 어떻게 학생들 그리고 학습자들의 그런 변화 그리고 변혁 교육을 이뤄낼 수 있을지 어, 이러한 문제들을 어, 항상 지속적으로 고민을 하시고 계시고요. 그리고 우선적으로 어, 다시 한번 환영 인사 말 드리도록 하겠습니다. 그리고 두 번째 연사분은 어, 엘레나 님이신데요. 지금 현재 러시아 어, 인베스트먼트 투더 퓨처에서 근무를 하고 계십니다. 어, 지금 현재 재단의 방법론 어, 모니터링 부장으로 지금 근무를 하고 계시고요. 그리고 지금 현재 어, 그 근무하고 있는 그 재단 같은 경우에는 어, 목표가 바로 다음 것 같은데요. 어, 그 기술적인 연결고리, 연계성을 도모를 하고 어, 그리고 이를 통해서 많은 사람들이 혜택을 볼수 있도록 하는 것이고요. 그리고 또 다양한 학생들을 위한 어, 그런 교육 앞으로 프로그램들 이런 것들도 만들고 있습니다. 2017년 같은 경우에는 어, 러시아 인베스트먼트 투더 퓨처라는 어, 이 기관 NGO에 지금 어, 근무를 하, 시작을 하셨고요. 그리고 그 이후로부터 계속 21세기에 어, 우리가 어떠한 인재를 어, 양성을 해야 하는지 이 문제를 가지고 정말 집중적으로 고민을 하고 계십니다. 다시 한번 환영 인사드립니다. 그리고 또 마지막으로 리비님 함께 해주시고 계시는데요. 어, 뉴질랜드 세인트 커스버트 칼리지에 세계시민교육 담당자로 지금 근무를 하고 계시고요. 뉴질랜드 국제학센터 원장님으로도 지금 재직 중에 계십니다. 어, 리비님 같은 경우에는 아까 말씀해드린 어, 뉴질랜드 세인트 커스버트 칼리지에서 지금 재직을 하고 계시고요. 그리고 세계시민교육 담당자로서 어, 정말 세계시민교육의 세계 전문가라고 어, 할수 있는 정말 저명하신 어, 분입니다. 이 해당 분야에서 그리고 또 변혁교육이라는 분야에서 어, 정말 다양한 경험 을 쌓으신 그런 전문가이시고요. 그리고 지금 현장에서도 근무하고 계신 실문자이십니다. 그리고 또한 파일럿 스쿨이라고 하는 이러한 다양한 모델들을 위한 그런 다양한 활동들을 개발하고 있는 그런 업무도 지금 담당을 하고 계시고요. 그리고 또 젊은 사람들을 대상으로 그 사고 비판적 사고 방식이라든지 다양한 역량 강화를 지금 진행을 하고 계십니다. 어, 우선 지금 저희 첫 번째 연사님을 어, 바로 모시고 싶은데요. 음, 그 이전에 어, 사실 저희 1, 2, 2차 그 포럼에서 지금 진행했던 그런 내용들을 어, 한번 살펴보고 싶습니다. 오늘 이 현재 ESD를 지금 어, 계속 지, 진행을 하고 계신 어, 많은 분들이 지금 함께 해주시고 있고요. 그리고 또 어, 오늘 저희 포럼에서 어, 1, 2차에서 어, 저희가 지금 도출해냈던 그러한 결과물들을 어, 또 공유를 해드리고 있습니다.
이 공유된 문서 같은 것을 보시면 이 요약본을 보실 수 있는데요. 지금 현재 아마 하루 이틀 전부터 저희가 진행했던 포럼에서 저희가 변혁 교육이라는 요소를 좀 보실 수 있습니다. 그래서 여러분 다 아시다시피 세 가지 부분을 저희가 좀 다뤄봤는데요. 인지 그리고 사회적, 감성적 그리고 또 행동적 그런 교육을 저희가 다뤄봤고요. 그리고 정말 지속 가능성을 도모하기 위해서 그리고 또 세계 시민성, 세계 시민 의식을 도모하기 위해서 양성하기 위해서 그리고 사람들의 건강, 웰빙을 또 주요 인자로 저희가 또 보고 있습니다. 그리고 또 정규 교육뿐만 아니라 비정규 교육 그리고 또 무형식 교육에서도 저희가 어떻게 교육을 진행을 할수 있을지 저희가 고민을 하고 있고요. 그리고 교수학적인 부문에서 저희가 정말 실무자 입장으로서 어떠한 요소들을 저희가 생각해야 하는지 그런 것들을 고민을 하고 있고요. 우선적으로 머리, 가슴, 손, 이 모든 세 가지를 함께 통합적으로 다루어야 한다라는 이야기를 저희가 앞서 나눈 바 있습니다. 그와 더불어서 정말 우리가 살고 있는 사회 그리고 또 지역사회 커뮤니티이죠. 그래서 그 커뮤니티 내에 있는 수많은 임팩트 러너들, 그런 학습자들과 어떻게 정말 협력을 할수 있을지 어, 이런 것들 저희가 논의를 한바 있고요. 그리고 전 학교 어, 접근성이라고 하죠. 접근법이라고 하는데 홀스쿨 어프로치 그 접근법을 저희가 또 어, 이야기를 어, 매우 논의, 논의를 어, 좀 나눴습니다. 그리고 지난 이틀간 저희가 또 다뤘던 어, 영역 중에 하나가 어, 저희가 지금 당면하고 있는 어려움들을 저희가 또 한번 짚어보았는데요. 어, 정말 저희가 가지고 있는 어, 다양한 모니터링이라든지 어, 평가를 하기 위한 그런 도구들의 부족함들 어, 이런 것들도 그 문제점으로 저희가 꼽았고요. 그리고 사실 어, 21세기에 저희가 어, 그 정말 어, 적합한 인재를 양성하기 위해서 우리가 수많은 변화를 어, 겪고 있는데 어, 이러한 변화를 어떻게 도모할 수 있는지 어, 이런 것들도 이야기를 나눴습니다. 그리고 국가 차원뿐만 아니라 어, 정말 전 세계적인 차원에서도 어, 저희가 다양한 어, 그 기관들 그리고 또 다양한 실천 행위들이 실천이 되고 있는데 그게 각각 어, 분리되어서 지금 실천이 되고 있다는 점이 어, 정말 난제 중에 하나로 또 언급이 되었죠. 그리고 또 하나의 어려운 난제라고 해서 저희가 언급한 부분이 있는데 정말 선생님들 입장에서 보면 계속 그 충분한 지원을 받지 못하고 있다라는 그런 부분도 저희가 언급을 했습니다. 그리고 저희가 진행을 하고 있는 이러한 진척 상황들 그리고 이러한 발전 상황들을 제대로 측정할 수 있는 도구들이 부족하다라는 것도 저희가 또그 난제 중에 하나로 저희가 이야기를 나누어 본 적이 있었습니다. 하지만 조금 더 어, 좀 어, 낙관적인 그런 어, 그 분위기로 저희가 좀 바꿔서요. 어, 조금 저희가 어떻게 하면 은 실무자로서 어, 좀 권고사항을 이야기를 할수 있을지 저희가 권고사항도 이야기 논의를 해보았는데요. 어, 정말 첫 번째는 어, 그 어, 변혁 교육을 위해서 저희가 정말 통합적인 정책이 개발되어야 한다라고 이야기를 했죠. 어, 그리고 또 ESD 그리고 GCED가 어, 정말 커리큘럼 전반적으로 메인스트림 주류로 자리를 잡아야 한다라고 이야기한 바 있고요. 그리고 전 학교적인 그런 접근법뿐만 아니라 어, 전 커뮤니티적인 어, 그러한 접근법도 필요한다. 어, 그리고 톱다운 그리고 어, 이러한 방식도 정말 저희가 어, 다양한 접근법으로 사용을 해야 한다라는 것을 이야기를 했고요. 그리고 모든 단계에 있는 선생님들에게 어, 대한 어, 그런 투자를 앞으로 더 늘려야 한다. 어, 이러한 어, 권고사항도 저희가 언급한 바 있습니다. 그리고 다섯째로는 어, 저희가 음, 함께 공동으로 어, 만들어내야 되는데요. 어, 정말 다양한 어, 이해관계자들이 있죠. 교육에서는 그래서 정말 다양한 이해 관계자들이 함께 어, 교수법이라든지 어, 그런 학습 자료들을 어, 함께 만들어내야 된다라는 것도 이야기를 했고요. 그리고 또 어, 국가마다 어, 자기만의 타겟을 어, 타겟을 목표를 어, 정말 확고하게 그리고 어, 분명하게 어, 파악을 해야 한다는 어, 그러한 권고도 저희가 이야기를 나눈 바 있습니다. 오늘 이 자리에서 오늘 저희 네 번째 세션에서는 어, 정말 현장에 계시는 다양한 실무자의 어, 그런 실, 정말 심층적이고 그리고 또 실질적인 이야기를 좀 들어보고자 합니다. 그래서 첫 번째 질문을 제가 준비를 했는데요. 이러한 권고 사항을 어떻게 보시는지요? 그래서 이 모든 것들이 현실적이라고 보시는지 좀 궁금합니다. 어, 아니면 이러한 실천을 하기 위해서 어떠한 노력들이 더 필요하다고 보시는지 우메르님 먼저 좀 이야기 나눠주시면 좋을 것 같습니다. 
네, 여러분 안녕하십니까? 먼저 모니카 좌장님께 감사 말씀드리겠습니다. 제가 생각하건데 지금 나열해 주신 이 재연들은 정말 잘 마련된 것 같습니다. 그리고 가장 필요한 디테일들이 잘 포함이 되어 있습니다. 한 가지 드리고 싶은 말씀이 있다면요. 바로 가장 윗부분에 우리가 재현을 할때 이해 당사자들에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 그런데 거기에서 빠진 부분이 바로 부모님입니다. 부모가 참여를 해야 하는 것이죠. 우리가 교수학이나 또는 교육 자료들을 만들고 또는 심지어 모니터링 메커니즘을 만들 때도 학생과 교사가 당연히 동참이 되겠지만 더 강력한 가교를 만드는 데 필요한 것이 바로 부모라고 생각이 됩니다. 따라서 거기에 포함이 되는 것이 좋을 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 그렇게 된다면 더 나은 환경과 더 나은 시스템을 만들 수 있을 것이라고 믿어 의심치 않습니다. 네, 좋은 추가 발언 감사합니다. 다음은 에런님께, 엘레나님께 질문 드려도 될까요? 네, 모니카님 감사합니다. 저희 친절한 소개 감사드리고요. 어, 저 역시 이 제안 사항들이 굉장히 중요한 요소들을 담고 있다고 생각이 듭니다. 어, 하지만 제가 언급하고 싶은 부분은 바로 두 가지가 있는데요. 어, 모니터링 메커니즘 부분인데요. 어, 아까 말씀해 주셨던 그 메커니즘들을 같이 저희가 만들어야 한다. 그리고 또 이것을 잘 활용을 해야 한다. 이야기를 어, 한바 있는데 어, 이러한 것을 저희가 활용을 할때 어, 정말 다양한 경험을 기반으로 저희가 활용을 해야 할것 같습니다. 어, 저희 러시아 어, 인베스트먼트 투더 퓨처라는 어, 이 NGO 같은 경우에는 자선단체인데요. 저희가 정말 학생들, 이 개개인이 가지고 있는 그런 성격 잠재성을 바라보고 그리고 또 이것을 어떻게 우리가 발전시키고 개발할 수 있을지 다양한 그런 방법들을 고민하고 있는 그러한 기관입니다. 그래서 이것과 관련해서 그리고 또 저희 기관의 입장과 관련해서 좀 이야기를 드리도록 하겠고요. 그리고 또 지난... 어, 수년간 제가 한 7천 명의 교사들을 대상으로 어, 다양한 어, 그 자료들을 그 교육 자료들을 저, 저희가 좀 이, 어, 만들어서 배포한 바 있습니다. 그리고 또 어, 이러한 자료들을 배포함으로써 어, 그리고 또 교육을 진행을 함으로써 어, 정말 크게 어, 변화가 가시화적인 변화가 있었는데요. 그보다 더 중요한 것은 정말 교수 아, 교사들과 그리고 또 어, 학생들이 정말 정규적인 그런 트레이닝과 교육에 동참을 해야 한다라는 것을 제가 좀 말씀드리도록 하겠고요. 그리고 또 국가별로 음, 다양한 그러한 메커니즘이 존재하고 어, 존재를 할 텐데요. 정말 학생들의 웰빙 그리고 또 개별적인 어, 그러한 자아실현 어, 이런 것들도 정말 우리가 어, 앞으로도 더욱더 강조해야 할 부분일 것 같습니다. 이 웰빙이라고 하는 것은 정신적인 것도 있을 거고요. 그리고 또 어, 시, 신체적인 부분도 있을 겁니다. 그리고 정말 어떠한 어린 아이들이 어떠한 학생들이 행복한 어린 아이들이고 행복한 학생들인지 이런 부분도 저희가 직접 아이들의 이야기를 좀 들어볼 필요도 있을 것 같습니다. 어, 저희가 제공하는 서비스 중에 하나가 저희가 성격 잠재성 개발을 말씀드렸는데요. 이러한 어, 성, 성격 잠재성을 개발하기 위한 다양한 프로그램을 어, 저희가 제공을 하고 있습니다. 그래서 이러한 프로그램을 통해서 다양한 해결 방법 어, 그리고 또 다양한 그런 어, 권고 사항들, 어, 충고들 저희가 좀 제공을 하고 있고요. 그리고 다양한 환경에 놓인 그런 학교들 역시 저희와 함께 협력을 할수 있는데요. 그 학교들 같은 경우에는 다양한 그 교직원들을 지금 교직원들이 재직 중에 있을 텐데 그 교직원들 모두가 이러한 프로그램을 활용하고 그리고 또 이러한 프로그램에 대한 교육과 훈련을 받을 수 있도록 저희가 이런 서비스를 제공하고 있습니다. 그렇다면 어떻게 우리가 관련된 데이터를 잘 수집을 하고 있는지 어떻게 이것을 측정을 하고 또 어떻게 우리가 평가를 할수 있을까요? 음, 제가 메커니즘을 보면 은 어, 정말 어, 실용적인 어, 그런 방법론들이 굉장히 많은데요. 특히 교수, 아, 교사들 어, 입장에서 정말 잘 활용이 될수 있는 그런 어, 방법들이 굉장히 많, 많이 있습니다. 그리고 또 저희가 가지고 있는 
어, 다양한 어, 환, 활동 들 중에서 어, 저희가 직접 어, 현장에 가서 어, 그리고 그 프로그램을 진행해야 할 그런 필요들도 굉장히 많이 있을 것 같습니다. 이런 것들도 굉장히 중요할 것 같고요. 그리고 또 그들에게 교수, 교사들에게 교원들에게 어, 정말 권한을 부여해서 현장에서 어, 이러한 프로그램들 그리고 또 이러한 메커니즘을 어, 잘 실용적으로 활용할 수 있도록 어, 저희가 하는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 그러면 이번에는 세 번째 발표자인 리비님께 한번 발언 기회를 들어볼까요? 혹시 빠진 부분이 있을까요? 아니면 개선 방안 제안해 주시기 바랍니다. 리비님, 음소거 해제 먼저 부탁드리겠습니다. 네, 죄송합니다. 이제 됐죠? 네, 차장님 먼저 발언 기회 감사합니다. 말씀하신 모든 제안 사항들은 정말로 다 적당하고 또 성취 가능하다고 생각합니다. 물론 여기에서 다 가장 중요한 것은 바로 리더십이라고 생각합니다. 정부 차원의 또는 학교 차원의 리더십이 빠져서는 안 됩니다. 몇 가지 제안들을 보면 제가 볼때 모니터링 방식이라든지 이런 것들이 국가로 하여금 자신들의 진척사항을 파악할 수 있는 좋은 방식이 되라, 된다고 생각합니다. 또한 커뮤니티 전체 차원에서의 참여도 또한 굉장히 의미를 가질 수 있습니다. 먼저 시작을 하는 것이 중요하겠죠. 지금 우리는 변화를 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 그리고, 그리고 모두가 여기에 관심을 가지고 있고 그 무엇보다도 출발점에 있다는 것이 큰 의미가 있다고 생각이 됩니다. 물론 굉장히 복잡성을 띠고 있지만 앞으로도 함께 노력을 하면 가능할 것이라고 생각이 되고 교육 시스템이라는 것은 어떻게 보면 사람들이 거기에 대한 가치를 못 느끼는 것보다 많습니다만 우리가 그것을 가르칠 필요가 있습니다. 또한 가장 중요한 것은 저희가 이제는 변혁 교육이라는 단어, 그 언어 자체가 나온 것도 큰 의미가 있습니다. 이것을 알면 어떤 게 필요한 것인지를 볼 수가 있고 또 여러 가지 교육과 그리고 웰빙 등 다양한 주제의 관계까지도 볼 수가 있기 때문입니다. 교사들은 다양한 배경에서 배경을 가져야 할 것이고 또 이것을 조율하는 것이 중요합니다. 분절화된 파편화된 방식은 옳지 않을 것입니다. 또한 여러 가지 제한사항들과 난제들이 아직도 많이 있습니다. 여러 기관들 그리고 교육기관들 이들의 파트너십이 더욱더 강화가 돼야 된다는 부분이 있습니다. 따라서 우리가 행동을 지금 취하는 것이 아주 중요합니다. 또한 전인 교육을 강조해야 될 것입니다. 이렇게 하기 위해서는 학교 차원에서의 리더들의 역할이 그 무엇보다도 중요할 것입니다. 또한 현재 상황을 볼수 있는 데이터 수집도 상당히 중요합니다. 그리고 각각 상황에 맞게 어떤 상황, 그 진척 사항에 대해서 알려주고 이것을 공유할 필요가 있습니다. 또한 국가 차원에서의 이행뿐만 아니고 이 지자체와 그리고 조금 더 낮은 수준에 있어서의 이행 또 반드시 어, 모니터링이 되고 또 이를 위한 네트워킹과 또 교육도 상당히 중요할 것이며 물론 여기에서는 지역 차원의 지원이 필요할 것입니다. 또한 말씀드리고 싶은 것은 비공식, 비, 즉 비정규 교육과 무형식 교육의 중요성입니다. 이것들이 뉴질랜드 같은 경우에도 어, 성인 학습 그리고 평생 교육과 함께 엮이면서 오히려 더 정규 교육을 강화할 수 있는 기회가 마련된다고 생각합니다. 교사들 또한 동기 부여를 받을 필요가 있습니다. 거기에 대한 지원이 사실상 많이 이루어지지 않고 있는 것이 너무 안타깝습니다. 커리큘럼이 너무 많이 있을 경우에는 선생님들이 그것을 다 하기가 힘든 그런 상황에 놓일 수가 있습니다. 어, 그렇기 때문에 제가 아까 말씀드린 이 트래킹, 즉 어느 정도의 상황인지를 추적하고 모니터링하는 것이 다시금 중요하다고 할 수가 있습니다. 또한 하나의 획일적인 대, 해답을 찾을 것이 아니고 새로운 프로세스를 계속해서 강구해 나가는 것도 중요합니다. 또한 범학교적 또는 전학교적인 접근법을 계속해서 유지할 것이고 학생들의 경험과 그리고 성공 사례를 공유하는 것이 아주 중요하다고 생각합니다. 파트너들의 지원이 항상 의미를 가질 것이며 여기서 파트너라고 한다면 NGO, 정부기관, 그리고 재계 등등의 각각 다른 차원에서 
어, 직원들, 교직원들, 선생님들, 그리고 어, 부모들, 학생들에게 충분한 지원이 가, 이루어질 수 있다고 생각합니다. 더 많이 있지만 여기까지만 말씀드리겠습니다. 네, 리비님 정말 좋은 말씀 감사합니다. 몇 가지 중요한 어, 우선사항들에 대해서 먼저 말씀해 주신 것 같습니다. 어, 부모의 중요성, 그리고 어떻게 모니터링할지에 대한 그 방법론도 말씀해 주셨고 또한 이 전학교적인, 전인격적인 그런 차원의 교육도 어, 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 자 그러면 지금 온라인으로 참가하시는 다른 청중분들께도 혹시 질문이 있으시면 지금 해주시라고 부탁드리고 싶은데요. 네, 여기 제 슬라이드도 공유가 되고 있네요. 네, 다시 보시는 것처럼 지금 현재 저희는 분과 세션 4.2를 진행하고 있습니다. 여러분 핸드폰을 드셔서 www.menti.com을 눌러주시면 여기 함께 저희 질문에 참여를 하실 수가 있습니다. 전화번호나 이런 것은 전혀 인식이 되지 않고요. 익명으로 참여하실 수가 있습니다. 네, QR코드를 스캔해서 질문에 참여를 해 주시기 바랍니다. QR코드를 하기, 하지 않으시는 분들은 아까 말씀드린 www.menti.com에 들어가셔서 6267-9769를 눌러주시면 됩니다. 이 코드를 누르시면 설문지를 보실 수가 있습니다. 거기에 대한 답을 타이핑해 주시면 실시간으로 답이 뜨는 것을 보실 수가 있습니다. 여러분의 모든 답을 한 번에 볼수 있으니까요. 꼭 참여해 주시기 바랍니다. www.menti.com입니다. 코드는 6267-9769입니다. 아니면 QR코드 스캔해서 참여해 주셔도 좋습니다. 네, 약간 시간을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문 보여드리겠습니다. 여러분의 업무에 더 참여가 필요한 파트너가 누구일까요? 그러니까 더 많은 파트너십을 원하지만 현재 그것이 되지 않고 있는 파트너들이 있을 텐데요. 그게 누구인지 알려주시면 저희가 답을 올려드리도록 하겠습니다. 네, 파트너십은 정말로 중요하죠. 그런데 파트너십의 증진이 더욱더 필요하다고 느껴지는 부분을 알려주시기 바랍니다. 다시 한번 w w w m e n t i c o m 에 들어가 주시기 바랍니다. 네, 여러 가지 답이 나오고 있습니다. NGO가 등장했네요. 그러니까 NGO와의 관계가 더욱더 증진돼야 된다라는 것을 해석이 되고요. 또 교육부 중앙부처겠죠. 또 학생들의 존재감이 더 없다라고 하셨고요. 또현그 로컬 대학들 주립 대학이라든지 이런 것들 그리고 교육기관뿐만이 아닌 문화기관들 예를 들어서 예술기관 등등에 대한 참여를 촉구하고 계셨고요. 또 지방 정부도 답이 나왔습니다. 네, 정말 다양한 로컬 파트너들에 대한 니즈가 보이는 것 같습니다. 네, 청년들도 답이 나왔고요. 또 재계, 민간 부문, 또는 어, 교육의 계획 담당을 하는 기관들, 그리고 학생들, 학교의 행정기관, 아, 행정부처들. 네, 여러 가지가 나오고 있습니다. 정말 다양한 차원, 레벨에서의 파트너십을 더욱더 필요로 하는 것으로 보입니다. 네, 부모님도 나왔네요. 그리고 시민사회, 굉장히 흥미로운 답인 것 같습니다. 그리고 교사들, 어, 집단 또는 그 기구들, 네, 맞습니다. 정말 다양한 답이 나온 것 같고요. 제가 볼때 이렇게 여러분들의 다양한 의견을 듣는 게큰 의미가 있는 것 같고 보나마, 보시다시피 여러 파트너십 이더 필요하다라는 것을 볼 수가 있습니다. 지금 16분이 질문에 답을 해주셨습니다. 아, 다른 분들도 언제든지 참여해 주시기 바랍니다. www.menti.com을 들어가시고 6267-9669를 눌러주시면 됩니다. 자 다시 한번 말씀드리겠습니다. 어떻게 파트너들과 협력을 할수 있을지 그리고 또 누구 파트너와 함께 협력을 해야 할지 이러한 이야기를 나누고 있습니다. 어, 그리고 또 현장에서 어, 실무 현장에서 지금 어, 근무하고 계신 선생님들 경우에는 어떠한 파트너십을 또 촉구를 하고 계시는지 어, 저희가 더 많은 의견을 듣고자 합니다. 어, 정말 다양한 이야기들이 어, 지금 계속 지속적으로 올라오고 있습니다. NGO도 계속 올라오고 있고요. 어, 그리고 또 정부 부처이지만 어, 교육을 담당하지 않고 있는 어, 다른 부처들도 이야기가 나오고 있습니다. 
교육 부분만 아니라 다른 부처의 중요성도 다시 한번 언급해 주시는 것 같고요. 그리고 또 정말 모든 부처가 다 연계, 연계가 돼야 하는 거죠. 그리고 또 재정부도 저희가 어, 어, 빼놓으면 안될것 같습니다. 어, 정말 이렇게 다양한 분들께서 이렇게 참여를 해 주셨는데 어, 정말 흥미로운 답변 어, 다시 한번 감사드립니다. 어, 하지만 우리가 다뤄야 할 문제는 하우입니다. 바로 어떻게 이 방법인 거죠. 그래서 정말 다시 한번 우리의 패널리스트들을 어, 다시 한번 초청을 해서 이야기를 더 깊게 나누어 보고 싶은데요. 어, 제가 두 번째 질문을 여러분들께 드리도록 하겠습니다. 변혁 교육을 정말 실질적인 변화를 위해 실천할 수 있도록 하기 위하여 어떠한 노력들이 필요하고 그리고 또 어떠한 동기부여가 필요한지 이런 부분 좀 이야기해 주시면 감사할 것 같습니다. 우메로님 먼저 시작해 주시겠습니까? 네, 우메로님의 화면을 먼저 공유하면서 발표를 하도록 하겠습니다. 네, 음소거 해제 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 모니카님, 진심으로 감사합니다. 지금 제 발표 자료를 공유해 보도록 하겠습니다. 여기서 공유를 해야 하나요? 아니면 기술팀에서 담당을 해 주시나요? 아, 저희 기술팀에서 해 주시는 것으로 알고 있습니다. 네, 공유가 되고 있네요. 감사합니다. 네, 발언 기회 주셔서 진심으로 감사합니다. 다음 장표 부탁드리겠습니다. 네. 네, 여러분, 오늘 저는 이 자리에서 아, 마, 아까 말씀 나눈 정책 재현에 대한 이야기를 연결해서 해보도록 하겠습니다. 어떠한 도전 과제가 있는지 그리고 앞으로 어떻게 이것을 헤쳐나갈지에 대한 이야기를 하게 될 텐데요. 저는 어, 개인적으로 봤을 때 아트, 즉 예술 교육과 이것을 변혁 교육과 연결시키는 그 고리가 부족하다고 라 생각했습니다. 그래서 이두 가지를 연결을 시키게 된다면 훨씬 더 빠르게 진전할 수 있을 것이고 또 교수하게 더 발전할 수 있을 거라고 생각했습니다. 또 제가 전문 이 처, 실무, 처, 실무가로서 지난 몇년 동안 경험을 해본 결과 이 예술 교육을 실제 현장에서 하게 되면 정말로 많은 잠재력을 발휘할 수 있는 기회가 마련된다고 생각합니다. 그리고 큰 변화가 실제로 보였습니다. 저희가 아이들 대상으로 교육을 합니다. 그런데 몇년 동안 아이들에게 아트 예술 교수를 교수, 교육을 시켜본 결과 한 3년, 4년 정도가 지나게 되면 저희가 생각했던 것 이상을 보여줍니다. 이 아이들은 그들이 상상력을 발휘할 수 있는 그 공간을 마련하게 되고 그것을 활용하게 되는데요. 다음 장표를 보시면 몇 가지 상세한 예시들을 볼 수가 있습니다. 먼저 영화를 통한 변혁적 교육에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 이게 무엇인지 그리고 여기에서 나오는 베네핏이 무엇인지 보겠습니다. 이것은 이제 제가 개인적으로 했던 업무이고 그것뿐만이 아니고 우리가 다 같이 앞으로는 어떻게 할지에 대한 이야기도 할수 있을 거라고 생각이 됩니다. 여러분 잘 아시겠지만 영화라는 것은 다른 세상으로 연결해주고 다른 세상을 바라볼 수 있는 하나의 윈도우, 창이라고 할 수가 있습니다. 그리고 다른 문화의 이야기를 보여주고 아이들에게 세계의 시민의식을 가르치며 타자의 관점을 공유할 수 있는 게 바로 영화라는 미디엄입니다. 그렇기 때문에 여기서 영화는 정말 유용한 도구로 활용이 될 수가 있습니다. 뿐만 아니고 영화는 문화적, 사회적 관점에서 매력적인 경험을 제공하는 강력한 예술 형식으로 활용이 될 수가 있습니다. 자, 영화 말고 저희가 또 활용하고 있는 예술이 있는데요. 그게 바로 다음 장표에 표현이 되어 있습니다. 아, 그 다음입니다. 네, 바로 전 장표인 것 같은데요. 시각 예술을 통한 변혁적 교육입니다. 저희가 아이들에게 팀을 만들어서 어떤 게 정체성인지 그리고 환경이 어떤 것인지 문화유산권에 관한 주제를 던져주는, 던져주게 됩니다. 그래서 이 같은 시간 예술을 통한 교육을 하게 되면 교사들 입장에서 이 아이들 그룹이 어떠한 생각을 하는지를 더잘볼 수가 있습니다. 
그래서 굉장히 유용한 교수법이 될 수가 있습니다. 두 번째는요. 바로 시각예술의 장점이라고 한다면 아이들로 하여금 다양한 문제를 자신의 관점에서 이해할 수 있는 그런 성찰의 시간을 준다라는 것입니다. 저희 파키스탄에서는 최근에 저희가 여행을 떠났습니다. 이제 배를 타서 다니면서 여러 가지 화가들의 작품이라든지 또는 아이들의 작품을 다 보고 그것을 생각해보고 자신들의 그림에 대해서 묘사하고 거기에 숨어있는 이야기를 나누는 경험을 가진 적이 있었습니다. 정말 놀라운 경험이었습니다. 뭐 자신들의 경험, 엄마, 아빠와의 경험 이런 것들을 아주 허심탄회하게 얘기를 한 적이 있었는데 한 예를 들자면 한 아이의 어머님이 장애인이었습니다. 그래서 그런 뭐 장애인 부모를 둔 아이들의 느끼는 세상을 바라보는 시각 이런 것이 그름으로 시각 예술로 나타나면서 이게 형식적 정규적인 교육에선 할수 없었던 그런 새로운 잠재력이 완벽하게 발휘되는 예시를 저희가 직접 볼 수가 있었습니다. 또 하나 바로 시각 예술의 장점이라고 한다면 아이들을 예술가로서 간주하고 또 그들의 작품을 사회적 담론으로서 보일 수 있다라는 것입니다. 다음 장표 부탁드리겠습니다. 이 바로 전 장표입니다. 이것은 연극과 공연 예술을 통한 변혁 교육이라고 할수 있습니다. 어, 연극이라는 것은 협업을 하는 하나의 좋은 경험입니다. 그러면서 거기에 참여하는 아이들은 본인들의 아이디어에 협상을 해야 된다는 것을 배우게 되고 서로 공유하고 또 어, 어, 이것은 나누는 장을 경험할 수가 있습니다. 또한 연극과 공연 예술은 자신감을 형성하고 창의적 표현을 발휘하는 최고의 기회입니다. 사실 이 연극이라고 한다면 정말 대단한 예술 형태라고 할수 있습니다. 근데 이것은 혼자 하는 것이 아니죠. 모든 그리고 아트 형태가 다그 안에 녹아있다고 라할 수가 있습니다. 따라서 연극에 참여하는 아이들은 이 같은 연극을 함으로써 교수, 아, 선생님, 그리고 다른 교육자들, 그리고 우리 사회 전반적인 이해를 가질 수가 있고 어, 정말 지난 수년간 파키스탄에서 관련된 큰 변화를 제가 직접 체감할 수가 있었습니다. 교수법, 그리고 커리큘럼, 그리고 전체적으로 이 학교 전체 시스템에 큰 변화가 직접 있었습니다. 그래서 제가 생각하건데 이것을 돕기 위한 우호적인 환경이 무엇인지 몇 가지를 한번 정리해 보았습니다. 그러니까 제 제목이죠. 어, 실질적인 변화를 위한 변혁 교육을 효과적으로 여건할 수 있는 그런 우호적인 여건이 무엇인지 보겠습니다. 첫 번째는 당연히 학교와의 파트너십입니다. 그리고 이 학교라는 기관이 참여를 해야지만 실제 변화가 가능합니다. 두 번째는 부모와 가족의 지원이 상당히 중요합니다. 이것도 너무나 중요한데요. 왜냐하면 지난 몇년 동안 저희가 본 결과 이 가족들이 참여를 안 하거나 혹은 예술이라는 것을 방법으로 교육하는 것에 대해서 불만을 제기하게 된다면 진행이 되지 않습니다. 그러니까 어떤 부모님들은 이런 사회적인 구조의 예술, 시, 시간 예술이라든지 또는 다른 예술의 형태가 교육의 방식으로 쓰이는 것이 과연 옳은가라는 질문을 제기한 적이 있는데요. 그런 부분이, 그런 불만을 제기된다면 앞으로 나아가기가 힘듭니다. 또세 번째는 예술 기반 아이디어를 펼칠 수 있도록 지원을 해주는 환경이 필요합니다. 또네 번째로는 교육과 학습의 혁신적 아이디어를 지원하는 사회 생태계가 마련되어야 합니다. 다섯 번째는 당연히 정부의 지원이겠죠. 정부 지원이 있어야만 장기적인 영향과 지속 가능성을 유지할 수가 있습니다. 또 하나는요. 제가 이제 파키스탄에서 느끼기에는 적어도 정부가 지원을 충분히 하지 않은 것 같습니다. 파키스탄 정부에서는 이 예술이라는 방식은 어느 정도 무시가 되고 있는 것이 상황입니다. 그래서 저희 같은 교사들 그리고 실무자들은 굉장히 이것 때문에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이런 예술이라는 교육 방식에 대한 지원이 떨어지지 않고 있기 때문이죠. 그리고 다음은 마지막으로 교육 관광 사회 개발과 같은 제도화된 국가 기능과 그리고 변혁 교육 을 통합시킬 필요가 있다고 생각합니다. 아까 다른 분께서 말씀을 하셨지만요. 사실 아까 질문과도 연결되어 있습니다. 모니카가 얘기한 것처럼 교육부가 
교육부와 그리고 재무부 그리고 관광부 뭐 이런 여러 다른 부처가 각기 다르게 파편화된 방식으로 정책을 입안한다면 이것은 도움이 되지 않습니다. 따라서 이 모든 것들이 통합될 필요가 있고 유의 어, 함께 균형을 맞춤으로써 우리의 목표를 달성할 필요가 있다고 생각합니다. 다음 장표 부탁드립니다. 자 이번에 제가 쓴 내용은요. 바로 앞으로는 어떤 방향으로 나아가야 하느냐라는 것입니다. 오늘 포럼이 마무리되고 나면 또 계속해서 노력을 해야 될 텐데 우선 첫 번째 가장 필요한 것은 코로나19에 대한 여러 가지 문제를 해결하는 것이겠죠. 지금 파키스탄 같은 경우는 아직 개발이 많이 되지 않은 국가입니다. 그래서 저희 입장에서도 이해를 하고 있는 것이 바로 코로나가 가장 심각한 문제라는 것입니다. 그런데 저 우리와 같은 이런 나라들은 코로나 때문에 물론 모든 나라가 타격을 받았지만 저희 같은 경우에는 정말 큰 타격을 받았습니다. 보건 당국이라든지 이런 데가 피해를 많이 보았고요. 그런데 그것뿐만이 아니라 코로나 이외에도 다 코로나로 인해서 보건 이외의 교육이라든지 다른 여러 분야도 큰 타격을 받고 있습니다. 사실 교육은 거의 와해됐다라고 할 수가 있죠. 모든 수업이 다 온라인으로 진행이 되고 있으면서 아이들은 더 이상 학교에 가지 않고 그러면 그렇게 되면서 제가 볼 때는 거의 뭐 출석률이 20%밖에 되지 않습니다. 정말 힘든 상황이라고 할수 있죠. 그래서 코로나로 인한 이런 보건뿐만 아닌 다른 분야, 특히나 교육에 미치는 영향을 저희가 빠르게 해결해야 될 필요가 있고 두 번째는 바로 새로운 섹터의 패러다임을 이해할 필요가 있습니다. 이게 무슨 말이냐 하면 지금 이 같은 변화를 이해하지 못하고 그리고 이렇게 새롭게 일어나는 부분들을 빠르게 캐치하지 못하면 계속해서 뒤쳐질 수밖에 없습니다. 세 번째는 파트너십을 강조하고 싶습니다. 코로나로 인해서 파트너십의 중요성을 다시 한번 느낄 수가 있었고 어, 그동안 또 맺어왔던 파트너십들이 다 와해되거나 또 훼손된 경우 이것을 재건할 필요가 있습니다. 그리고 네 번째로는 피어 네트워킹과 지원입니다. 코로나로 인해서 지난 몇 년간 지원 체계가 많이 훼손되었습니다. 왜냐하면 이제 공유가 더 이상 없어지고 각자 이제 생존 모드로 들어가면서 지원이라는 게 많이 사라졌죠. 그렇기 때문에 이제 새로운 커넥션과 네트워킹을 다시금 재건할 시간이 왔다고 생각합니다. 사실상 이런 전체적인 시스템을 다시 만들어야 되는 시기라고 볼수 있습니다. 다음으로는 어, 큰 그림을 염두에 두면서 동시에 작은 방안들을 파악하고 이행해야 된다고 생각합니다. 지금 우리가 코로나로 인한 타격은 정말 큽니다. 그래서 이런 큰 목표가 또 있는 상황에서 그저 갑자기 큰 거, 세 번째 단계로 갈 것이 없고 갈 수는 없고 하나하나 차근차근 단계를 밟아 나가야 된다고 생각합니다. 또한 각 단계에서 혁신을 가져올 필요가 있습니다. 저희가 여러 가지 툴을 소개했는데 여기에서 가장 중요한 것은 이 기술의 도입입니다. 세상이 빠르게 바뀌고 있죠. 이런 기술을 함께 도입을 해서 우리도 이것을 혁신을 유지를 하고 혁신을 계속해서 도입을 할 필요가 있습니다. 그리고 예전에는 사용하지 않았던 그런 새로운 혁신적인 방안들을 도입할 필요가 있습니다. 네, 지금 제가 몇 가지 제언을 드렸고요. 또 미래 방향에 대해서도 설명을 드렸습니다. 마지막 슬라이드는 바로 이제 감사 슬라이드인데요. 네, 영, 경청해 주신 모든 분들 감사 말씀드리겠습니다. 발표를 마무리하도록 하겠습니다. 네, 우마르 매니저님 진심으로 감사합니다. 네, 작게나마 하나하나 단계를 밟아 나가자. 하지만 항상 큰 그림을 잊지 말자라는 메시지 너무나 좋았습니다. 다음은 엘레나님 부탁드리겠습니다. 이 질문에 대한 엘레나님이 가지고 계신 고견 그리고 또 의견 좀 공유 부탁드립니다. 네, 모니카님 감사합니다. 네, 제 장표가 공유되고 있는 것 같은데요. 네, 좋습니다. 다음 슬라이드로 넘어가겠습니다. 
어, 저희 기관에서 지금 하고 있는 다양한 활동들을 여러분들과 함께 공유할 수 있는 기회가 주어져서 굉장히 기쁘게 생각하고요. 어, 저희가 지금 활, 진행하고 있는 프로젝트 중에 하나는 어, 바로 성격 잠재성 개발 프로그램입니다. 그래서 어린 아이들, 아이들의 그런 웰빙 그리고 또 어, 이것은 신체적인 것뿐만 아니라 정신적인 웰빙도 포함을 하고 있습니다. 이것이 저희가 가지고 있는 목표고요. 다음 장표입니다. 어, 저희가 제안하고 있는 이러한 변혁 교육이라고 하는 것은 어, 정말 과학을 기, 기반으로 한 어, 그러한 다양한 어, 그리고 또 기술을 기반으로 한 다양한 접근 방법이 필요하다고 생각합니다. 하지만 이것이 사실 굉장히 어려운 어, 점이기도 한데요. 왜냐하면 어, 저희가 지금 어, 가지고 있는 아, 저, 저희가 지금 어, 지금 어, 공유를 하고 있는 어, 그 교수학이랑 그리고 또 심리학이라는 어, 이그두 분야는 굉장히 어, 다른 언어를 사용을 하고 있죠. 하지만 이 심리학이라는 어, 이 분야가 굉장히 교육학에서도 굉장히 중요한 분야가 될것 같은데요. 아, 아마 앞서 이어 그 이야기 어, 했, 했던 것처럼 정말 다양한 파트너십이 어, 정말 중요합니다. 어, 다양한 파트너십들을 저희가 계속 어, 지속적으로 어, 형성을 해야 할것 같고요. 그 교수법적인 어, 그러한 네트워크뿐만 아니라 어, 심리학적인 그런 네트워크도 정말 필요가 할것 같습니다. 어, 학생 들뿐만 아니라 그리고 또 교사를 위한 이러한 네트워크가 굉장히 필요할 것 같고요. 그리고 학교 측면에서도 음, 저희 러시아 전반적으로 학교 측면에서도 어, 저희가 다양한 측면에서 지원을 많이 받고 있습니다. 어, 이러한 지원이 굉장히 또 지금 필수적이고요. 어, 그리고 또 이러한 지원을 바탕으로 어, 다양한 인프라라든지 어, 훈련이라든지 교원 훈련이라든지 어, 다양한 자원에 대한 어, 접근성을 저희가 도모할 수 있을 것 같습니다. 어, 저희가 지금 변혁 교육을 이야기를 하고 있는데 어, 저희 러시아 같은 경우에는 어, 그 대학교 차원에서 변혁 교육을 다 어, 지금 많이 논의를 하고 있습니다. 어, 그리고 앞으로 나아가기 위해서 어떻게 해야 하는지 어, 이 다음 단계에 대해서 정말 많은 고민을 하고 있습니다. 그리고 이 변혁 교육을 어, 이루기 위해서 어, 교원 그 교육을 어떻게 진행을 할지 그리고 또이 어, 교육학 대학원 대학교에서 어떻게 진행을 할지 어, 저희가 많이 고민을 하고. 있습니다. 있습니다. 다음 슬라이드로 넘어가겠습니다. 앞서 말씀드렸지만 저희가 다양한 어, 트레이닝 훈련 프로그램을 제공을 했습니다. 아, 7천, 아, 6,700명이 넘는 교원들이 저희 참여 프로그램, 아, 프로그램에 참여한 바 있고요. 어, 그리고 또 다양한 지역들 그리고 또 학교 어, 그리고 또 이뿐만 아니라 유치원 어, 교사들도 저희와 함께 어, 참여한 바 있습니다. 어, 이러한 프로그램을 통해서 어, 교원들이 현장에서 지, 그 직면하고 있는 어려운 점을 저희가 또 어, 다루어 보았습니다. 이러한 경험을 토대로 앞서 말씀을 드렸던 바와 같이 저도 역시 어, 다른 연사들의 어, 이야기에 동감을 하는데요. 그 중에 하나의 그그 그 중에 하나 중요한 역 역량 중에 하나가 어, 정말 어린 아이들 그리고 학습자의 어, 웰빙 그리고 또 지금의 웰빙과 그리고 과거의 웰빙이 정말 균형이 유지가 돼야 한다고 생각하는 점입니다. 어, 과연 이 균형이 유지가 가능할지 어, 이 부분을 저희가 이야기를 해보아야 할것 같고요. 어, 각자 국가마다 다른 문화가 있을 텐데 어, 이러한 문화 내에서 어, 어린, 아이들, 이, 어린 아이들의 행복이 어, 과연 희생이 되어야 하는지 어, 정말 이 이런 것들도 저희가 이야기를 해 보아야 할 문제인 것 같습니다. 그리고 다양한 사람들에게는 어, 정말 교육을 통해서 행복을 얻고자 하는 그런 목표도 굉장히 크죠. 그래서 이런 것들이 저의 목표 중에 하나가 되어야 될것 같고요. 그리고 또 과거에 지금 활용되었던 어, 그런 방식이 아닌 혁신적인 새로운 방식을 도입해야 한다라는 그런 부분도 저희가 좀 강조를 하고 싶습니다. 그리고 정말 어린 아이들의 어, 웰빙, 정말 지금의 웰빙, 현재의 웰빙이죠. 그래서 학교에서 이러한 웰빙이 어떻게 도모되고 있는지 어, 저희가 좀 이야기를 어, 해보아야 할것 같고요. 이 웰빙이 미래에 그들이 성장을 하, 하여서도 성인이 되어서도 정말 이 웰빙이 지속적으로 유지가 가능한지 어, 이런 것들도 저희가 논의를 해보아야 할것 같은 문제인 것 같습니다. 다음 장표입니다. 
어, 많은 사람들이 어, 사실 웰빙이라는 것에 사실 어, 어떻게 보면 질문을 많이 하는데요. 어, 그러한 이유는 바로 다양한 것 같은 것 같습니다. 어, 사실 다 사람들은 다양한 감정을 느끼죠. 긍정적인 감정을 느끼기도 하고 그리고 또 기쁨, 쾌락을 느끼기도 합니다. 이 긍정적인 감정은 굉장히 중요합니다. 하지만 이러한 긍정적 어, 감정으로 인한 이 웰빙은 어, 사실 우리에게 관과되는 그런 부분이 굉장히 많은 것 같습니다. 그리고 저희가 지금 어, 일상생활에서 하고 있는 활동을 통해서 어, 어떻게 하면 이러한 감정들을 정말 잘 느낄 수 있을지 어, 이러한 것들도 굉장히 중요할 것 같고요. 정말 이 웰빙에 대한 그런 어, 총체적인 어, 그런 이해도 굉장히 또 중요한 것 같습니다. 제가 정말 여러분들께 질문 드리고 싶은 상, 어, 질문 드리고 싶은 것은, 어, 과연 행복, 그리고 성, 성공 간의 균형 유지가 가능한가입니다. 어, 저희의 입장 같은 경우에는 이것이 가능하다라고 보고 있고요. 다음 슬라이드를 통해서 이것이 어떻게 가능한지 좀 지, 어, 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 우선 웰빙 요소라고 있는데요. 두 가지가 있습니다. 외적인 요소가 있고 내적인 요소입니다. 외적 요소 같은 경우에는 사람들이 처하는 환경이라고 어, 할수 있고요. 어, 그리고 또 다양한 환경 그리고 조건 어, 그리고 사회적인 그런 상호작용 어, 학교도 포함이 되죠. 그래서 다양한 물리적인 환경이 될수 있습니다. 어린 아이들이 성장을 하면서 어, 이러한 외적 요소로부터 받는 영향이 지속적으로 감소를 합니다. 그 반면에 내적 요소의 그 영향력이 어, 점차적으로 증대, 어, 증가가 되는데요. 어, 정말 어린 아이들이 지금 현재 어린 나이에 학교에서 행복을 느꼈으면 좋겠다라고 함, 하면은 어, 그렇게 위해서는 이 학교의 환경, 이 외적인 환경을 지금 좀 어, 조정을 해야 하고 이 환경에 중점을 두어야 합니다. 그리고 또 저희의 다른 어, 솔루션들을 다음 슬라이드를 통해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 이렇게 저희가 내적 요소를 좀 말씀을 드렸는데 이 내적 요소라고 함은 어, 개인이 능력, 가지고 있는 능력을 어떻게 관리를 하고 그리고 또 개인이 어, 고유에 가지고 있는 그런 자원들을 어떻게 스스로의 이익을 통해서 어, 이익을 위해서 활용할 수 있는 그런 능력을 의미하는 것이 바로 성격 잠재성입니다. 성격 잠재성이 굉장히 중요한 어, 그런 능력 그리고 또 자질이라고 저희가 보고 있습니다. 개개인이 가지고 있는 고유 자원은 상당히 다양한데요. 어, 그 예로는 개개인이 가지고 있는 능력, 역량 그리고 스킬, 지식 등이 있을 것 같습니다. 다음 장표입니다. 저희가 지금 진행하고 있는 성격 잠재력 개발의 목표를 제가 간략하게 설명을 해놓았는데요. 어, 다양한 스킬 그리고 테크닉들이 여기에 포함이 되어 있습니다. 특히 아래쪽으로 보시면 어, 이렇게 포함이 되어 있죠. 하지만 어, 그보다 더 중요한 것은 어, 정말 중요한 것은 바로 사, 사람들이 가지고 있는 자신만의 신념과 어, 태도입니다. 어, 이러한 과정을 어, 하면서 경험을 하면서 정말 학 학생들을 가르치는 교사의 역량을 강화하는 것이 굉장히 중요하죠. 그들이 가지고 있는 기술을 발전시킬 수 있도록 돕는 것도 굉장히 중요한 상황이고요. 이러한 것을 어떻게 도울 수 있을까 저희가 생각을 해보았습니다. 그 방법으로는 모델링이 있을 것 같고요. 언어를 활용한 방법도 있고 시간적인 부분은 환경을 통한 그러한 방법도 있을 것 같습니다. 그래서 이렇게 저희가 슬라이드로 좀 표현을 해보았습니다. 다음 슬라이드입니다. 어, 이 환경 같은 경우에, 이 슬라이드 같은 경우에는 어, 앞서 말씀드렸던 어, 그러한 내, 내적 요소와 외적 요소 이러한 것들을 좀 어, 설명을 해드리도록 해드리, 해주드리고 있는데요. 어, 그 자기 자신이 가지고 있는 어, 그런 내적에 가지고 있는 어, 그런 자율성이라든지 아니면 심리적인 어, 그러한 웰빙 굉장히 중요하죠. 그리고 또 이런 것들을 이루기 위해서 어, 개인이 가지고 있는 자율성도 굉장히 중요하고요. 어, 개인이 스스로의 결정을 내릴 수 있는 자율성 굉장히 중요하죠. 어, 그리고 또 어, 정말 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 최대한으로 발휘할 수 있도록 하는 환경도 굉장히 중요합니다. 어, 그 이외에 세 번째로 제가 언급해 있는 것은 관계성인데요. 이 관계성도 굉장히 중요합니다. 어, 저희가 이러한 요소들을 통해서 어, 평가를 지속적으로 하고 있습니다. 다음 장표입니다. 테크닉과 스킬뿐만 아니라 어, 저희가 그 
정말 교, 그 학생을 가르치는 어, 교사의 입장으로서 어, 교육학적인 의사소통을 어떻게 얼마만큼 잘 하고 있는지 어, 이런 것들도 저희가 지금 보아야 할 과제라고 어, 지금 저희가 인지를 하고 있습니다. 어, 그래서 이러한 교사들이 어, 본인들의 교육학적 의사소통을 통해서 학생들의 자율성을 지지하고 있는지 어, 아니면 정말 오히려 통제를 하고 있는지 어, 저희가 이러한 부분들을 어, 계속 지속적으로 어, 평가를 하고 어, 분석 을 하고 있습니다. 사실 교사들 같은 경우에는 새로운 그러한 교사 자료들을 활용해서 아이들에게 다양한 그 레슨을 제공을 하고 그리고 또 교육을 제공을 합니다. 이러한 과정에서 어, 다양한 연구를 기반으로 한 지원들도 굉장히 많이 받고 있는 것이 현실입니다. 다음입니다. 이 교사의 자율적인 어, 아, 교사가 가지고 있는 그러한 의사소통 능력을 정말 우리가 그 학생의 입장으로서 관점으로서 보아, 어, 바라보는 것도 굉장히 중요합니다. 어, 하지만 학생의 자율성 어, 이러한 부분도 굉장히 중요한 부분이고요. 교사는 자율성을 지지를 하면서 어, 이야기를 나누었지만 어, 그 학생이 어떻게 느끼는지 어, 우리는 학생의 관점으로 이것을 바라볼 필요가 있습니다. 어, 이러한 동기부여 그리고 또 마인드셋 어, 동기부여를 가능하게 할수 있는 이런 마인드셋도 어, 굉장히 중요합니다. 어제 세션 같은 경우에는 어떻게 우리가 어, 선생님들을 동기부여할 수 있을지 어떠한 도움을 줄수 있을지에 대한 논의가 오고 갔었는데요. 어, 이 세션도 굉장히 제가 유익있게 어, 살펴보았습니다. 그 교사들의 그 만족도를 향상을 하기 위해서 그리고 또 동기부여를 하기 위해서 다양한 요소들, 심리학적인 요소들 그리고 또 다양한 외부적인 요소들도 저희가 만족을 시켜야 할것 같다고 저희가 어제 이야기한 바 있습니다. 어, 그리고 학생들이 지금 경험을 하고 있는 그러한 심리학적인 그런 불만들도 굉장히 많이 있을 것 같은데요. 어, 이런 것들을 어떻게 선생님들이 타개를 할수 있을지 해결해 줄수 있을지 어, 그리고 또 어떻게 선생님들이 어, 학생들을 어, 그 동기부여를 할수 있을지 저희가 어, 다양한 스텝으로 단계로 저희가 좀 나눠 보았습니다. 어, 우선적으로는 학교와 같은 그런 교육 환경 조건 접근 방법인데요. 그러한 다양한 참여자들이 있을 텐데 이러한 환경 내에 있는 다양한 참여자들의 어, 심리적인 그리고 또 어, 그 이들의 웰빙이 굉장히 어떻게 어, 정말 잘 보장이 되어 있는지 어, 이런 것들을 저희가 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 것들을 기반으로 해서 어, 우리는 다양한 어, 다양한 활동들을 저희가 진행을 함, 합니다. 그래서 수년간의 활동을 통해서 그리고 또그 관리팀을 저희가 구성을 하고요. 이러한 관리팀이 수년간 어, 그러한 교사들을 트레이닝을 하고 어, 그리고 또 교사들이 직접 어, 현장에서 아이들을 가르치는 그런 방법들도 저희가 잘 살펴보고 있습니다. 앞서 말씀해 주신 바와 같이 정말 전 학교적인 그 접근 방법이 어, 굉장히 중요한 부분인데요. 그 커뮤니티뿐만 아니라 그리고 또 학교 네트워크 그리고 이뿐만 아니라 정말 러시아 연방 전체적인 전반적인 그런 네트워크와 그리고 글로벌 네트워크도 굉장히 중요하다고 할수 있겠습니다. 다음 장표이고 마지막 제가 준비한 장표입니다. 앞서 이미 제가 언급한 것 같은데요. 어, 사실 그 아웃컴을 제대로 측정하는 것은 사실 쉽지는 않은, 않은 과정입니다. 어, 정말 수백 의 저희가 기관들과 함께 어, 운영을 해온 바 있고요. 그리고 또 이들을 저희가 평가를 어, 해온 바 있습니다. 어, 그 환경을 평가를 하고 그리고 또이 환경에 있는 여 교사들을 평가를 하고 이 교사들이 어떠한 마인드셋을 가지고 있는지 어떠한 태도를 가지고 있는지 어, 이런 것들을 저희가 평가를 하고 바라보고 있습니다. 어, 그리고 또 아이들 같은 경우에는 어, 다양한 관점에서 어, 교육을 잘 받고 있는가 그들의 역량들이 잘 개발이 되고 있는가 아, 사회적인 역량이라든지 감성적인 그런 역량 그리고 또 인지적인 역량이 잘 제대로 개발이 되고 있는가 이런 부분을 저희가 또 지속적으로 바라보고 있습니다. 하지만 제가 또 언급하고 싶은 그런 긍정적인 부분은 이러한 연구 그리고 경험을 통해서 변화가 실제로 가능하다라는 점이었고요. 이것을 강조하면서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 엘레나님 감사합니다. 아마 시간이 많이 지체된 것 같습니다.
어, 이번에는 사실 변혁 교육을 효과적으로 진행할 수 있도록 하는 가능 조건들이 무엇인지에 대한 논의를 좀 나눠보고 싶습니다. 네, 감사합니다. 화면 공유 부탁드리겠습니다. 네, 교육의 번역을 위해서는 그 목적이 명, 아주 명확해야 됩니다. 그리고 세계 시민과 학생들의 웰빙이 당연히 포함이 되어야 될 것입니다. 이것은 좋아서 하는 게 아니고요. 꼭 필요하고 의무적이며 우리 SDG 4.7에 포함이 되어 있기 때문에 반드시 이루어야 하는 것입니다. 학생들은 공평하고 그리고 안전한 교육 환경이 필요합니다. 여기에서 자신들의 웰빙과 학습을 증진시켜야 할 것입니다. 또한 비판적인 사고가 필요하고 빠르게 행동할 수 있어야 할 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 반드시 심리적으로 그리고 물리적으로 또 영적으로 안전한 환경이 있어야 할 것입니다. 우리가 누구인지에 대한 정체성을 파악하고 우리와 사회와의 관계, 타인과의 관계를 파악할 수 있을 것입니다. 또한 형평성, 공평성 그리고 자원과 자원이 마련되어야 할 것입니다. 자, 그럼 어떤 지원이 필요할까요? 당연히 많은 지원이 필요하겠죠. 먼저 아주 미시적으로 본다면 리더십이 중요합니다. 완벽한 시니어 리더십이 마련이 되어야지만 이런 전 학교적인 프레임워크가 마련될 것이 있을 것이고 그래야지만 제대로 된 커리큘럼을 통해서 그리고 케어를 통해서 운영을 통해서 변혁 교육이 가능합니다. 그렇지 않다면 직원뿐만 아니고 학교 전체 커뮤니티가 이것을 이룩할 수 없을 것입니다. 또 학생들의 리더십도 중요합니다. 그래야지만 학교 내에서의 문화를 바꿀 수 있을 것입니다. 여기에 관련된 언어가 익숙해질 것이고 문제가 있을 때 파악할 수 있는 것도 학생들입니다. 또 조직의 행동 변화도 중요합니다. 그렇게 하기 위해서는 당연히 리더십의 100% 전적인 지원이 필요합니다. 또 세계 시민과 지속가능한 발전이라는 목표를 위해서는 행동이 먼저 바뀌어야 될 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 어, 커뮤니티 자체에서 그 중요성을 인식하고 지원해야 됩니다. 변화에 변화를 이룩하기 위해서는 거기에 대한 이해와 또 인지가 필요하며 그렇게 할때 우리가 충분한 파워를 이끌어내고 결집할 수가 있을 것입니다. 또 협력도 중요합니다. 교육의 중요성도 말씀드리고 싶습니다. 이것은 어, 교수뿐만이 아니고 기타 다른 모든 부모, 이해 당사자가 다 이루어질 것이, 이루어져야 할 것입니다. 다음 슬라이드 부탁드립니다. 여러분 다 아시겠지만 변혁 교육이라는 것은 모든 단계에서 모든 레벨에서 필요합니다. 하지만 이것을 따로따로 다 파편적으로 한다면 도움이 되지 않습니다. 따라서 우리는 이 모든 연결점들을 다 엮어야 할 것입니다. 그렇게 된다면 이런 탄탄한 지원 하에 파트너십을 맺을 수 있게 될 것입니다. 기관들이 따로따로 하게 된다면 일치성이 떨어지기 때문에 우리 사회의 변혁을 가져올 수가 없습니다. 이들 간의 관계를 다 통합시켜야지만 전반적 시스템적인 변화가 가능합니다. 현재 뉴질랜드에는 여러 기구들이 함께해서 파트너십을 강화함으로써 변혁 교육을 이루고자 하고 있습니다. 저희가 지금 이들을 다 같이 통합을 하면서 어떻게 한다면 더 효율성을 끌어올릴 수 있을지에 대해서 보고 있습니다. 여기를 위해 이를 위해서는 전략적인 계획 수립이 먼저 중요합니다. 중앙정부 그리고 지방정부 그리고 이런 지방 정부 간의 정부와 시민단체가 함께해야 될 것입니다. 여기 보시면 알겠지만 이 지역 차원에서의 대표성이 있어야지만 우리가 원하는 세계 시민이라는 것이 실제 현장에서 이루어질 수 있을 것입니다. 모든 다른 영역에 있는 사람들이 함께 될 것이고 거기에는 아까 말씀드린 것처럼 핸드, 하트 그리고 우리의 이런 모든 손과 마음 이런 게다 함께해 줄수 있을 것입니다. 여기 그림을 보시면 조금 더 이해가 될 것입니다. 여기에는 체인지 메이커가 있습니다. 파트너십의 가치와 협의, 협업의 가치라는 것은 더 이상 간과되어서는 안될 것입니다. 유네스코와 같은 기관들이 그런 일을 할수 있을 거라고 생각이 됩니다. 이런 파트너십을 더욱더 강화하고 증진시키게 된다면 우리가 할수 있는 변화는 더 강력할 것이라고 생각합니다. 이런 교육은 학교에서만 국한될 필요가 없습니다. 이것은 평생 교육이기 때문에 다른 기관들, 예를 들어서 민간 기관들과도 함께할 수가 있습니다. 이런 변혁 교육을 이루기 위해서는 우리가 생각하는 대학뿐만 아니고 교육기관, 그리고 다양한 비교육기관들이 함께 모여서 비판적으로 사고하고 또 행동으로 옮겨나갈 수 있는 그런 환경이 마련될 것입니다. 다음 슬라이드 보시겠습니다. 
제가 조금 빠르게 발표를 드렸는데요. 여기서 몇 가지 교훈을 전달해 드리도록 하겠습니다. 이런 전 학교 모델이라는 것을 만들 때 있어서 가장 중요한 것은 바로 어, 이름을 정해야 됩니다. 그리고 그게 누가 리더십을 가질지도 결정할 필요가 있습니다. 현재 상황을 파악하고 작게 시작할 필요가 있습니다. 그리고 커뮤니케이션을 강조해야 합니다. 물론 주요 목표랑 원칙이라는 것이 마련이 되어야겠죠. 또한 학생들과 교사들을 동참시키고 이들에게 역량을 강화시켜야 될 것입니다. 예를 들면 저희 학교 같은 경우에는 저희는 디자인 띵킹 모델이라는 것을 쓰고 있습니다. 이걸 통해서 이 세계 시민 모델을 활용하고 있는데요. 여기에는 전문가들을 함께 하고 있습니다. 심리학자들, 전문 과학자들도 함께 합니다. 그리고 학생들과 교사들에게 100% 지원을 해주고 이들로 하여금 참여를 할수 있게끔 여러 가지 지원책들을 마련을 하고 있고 또 선생님들 입장에서 프로토타입을 만들 수 있는 기회도 주고 있습니다. 또한 가이드라인을 탄탄하게 만들 필요가 있습니다. 그래야지만 기존의 우리가 전통적으로 알고 있는 학습 방식에서 조금 벗어나서 겸역 교육을 이끌어낼 수 있을 것입니다. 또 전, 어, 제가 저 같은 이런 담당자가 또 필요합니다. 어떤 학교든지 이 모든 것을 하나로 지어가고 지휘, 진두지휘하는 사람이 필요할 것입니다. 그렇게 할수 있는 시간과 그런 능력을 가진 사람을 반드시 임명하는 것이 중요하다고 생각합니다. 또한 저희가 탄소 제로 여정에 착수를 했습니다. 이런 것들도 지역 공동체를 모두 동참시킬 수 있는 아주 좋은 시작점이라고 생각이 되고 여기에서 배움의 기회가 상당히 많이 나올 수 있다고 생각이 됩니다. 그리고 또 다른 좀 구체적인 예시 같은 경우에는 저희가 지금 국제적으로 저희가 지금 다양한 활동들을 진행을 하고 있는데요. 어, 예를 들면 은 저희가 학교 내에서 그런 폭력 없애기 어, 이러한 특별한 날들도 지정을 해서 어, 저희가 이러한 활동들도 진행을 하고 있습니다. 학교뿐만 아니라 어, 다양한 커뮤니티에서 계속 지속적으로 진행을 하고 있고요. 어, 정말 깊은 또 이해와 어, 그리고 또 어, 정말 의지, 정말 더 많은 그런 결심들을 저희가 또 어, 보고 있습니다. 아, 변혁 교육 같은 경우에는 그 로컬 지역들에서부터 진행이 되어야 한다고 생각이 듭니다. 뉴질랜드 같은 경우에는 저희가 어, 다양한 그런 문서들을 가지고 있습니다. 그래서 이러한 저희가 가지고 있는 협의 문서들을 기반으로 해서 어, 이러한 변혁 교육을 앞으로 어, 진행을 하고자 합니다. 그리고 또 어, 정말 세계 시민 교육을 앞으로 진행을 하기 위해서 열 가지 어, 요소가 있습니다. 그리고 또 어, 이 이야기를 좀 드리고 싶은데요. 어, 뉴질랜드에서 같은 경우에는 이 특별한 마을이 있습니다. 이 마을 같은 경우에는 어떻게 그 로컬적으로 어, 그 지역에 있는 어, 그런 다양한 어, 당사자들과 어, 그 지식을 또 공유를 하고 있는 이런 방법들도 어, 저희가 좀 눈여겨볼 필요가 있을 것 같습니다. 어, 마지막 슬라이드입니다. 어, 우리 한, 함께 하고 있다는 점을 절대 잊어서는 안 됩니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 훌륭한 발표 다시 한번 감사드리고요. 시간이 사실 많이 남지 않았습니다. 그래서 다시 한번 여러분들에게 조금 질문을 좀 다시 좀 드리고 싶고요. 그리고 또 아까 말씀드렸던 www.menti.com 다시 한번 접속해 주시기 바랍니다. 어, 변혁 교육을 이루는 데 있어서 가장 중요한 요소가 무엇인지 어, 라는 질문을 여러분들께 드리고 싶습니다. 한 두세 가지 어, 단어를 저희에게 조금 제시해 주시면 감사할 것 같습니다. 어, 정말 현장에 계신 실무자로서 어, 어떤 것들이 중요한지 한 두세 가지 단어로 좀 요약해서 어, 저희에게 좀 공유해 주시면 좋아, 좋을 것 같습니다. 어, 정말 그 실무자가 활용할 수 있는 실질적인 자료들이 될 수도 있고요. 어, 책임이 될 수도 있고 변화를 위한 어, 그러한 의지가 될 수도 있고 웰니스가 될 수도 있고 어, 정말 실천이 될 수도 있고 다양한 것들이 될수 있는데요. 여러분들의 의견 정말 궁금합니다. 그래서 핸드폰을 통해서 www.menti.com 다시 한번 접속해 주시기 바랍니다. 
지금 앞서 세 분의 정말 훌륭한 연사분들께서 잘 설명을 해주셨습니다. 어, 각자 지금 어, 현재 위치해 있는 그러한 국가들의 입장 그리고 또 사례들 어, 정말 잘 설명해 주셨습니다. 그리고 훌륭한 비전들도 굉장히 많이 설명을 해주셨고요. 이러한 비전을 가지고 어, 엘레나님 같은 경우에는 어떻게 하면 이러한 비전을 통해서 우리가 정말 음, 과학적인 접근 방법을 취할 수 있을지 이야기를 해주셨고요. 어, 그리고 어떻게 변화를 어, 이뤄낼 수 있을지 어, 그리고 학교뿐만 아니라 전 학교적인 접근뿐만 아니라 어, 전 커뮤니티적 어, 그런 접근법도 정말로 필요하다라고 말씀을 해주셨습니다. 어, 그리고 변화를 하기 위해 어, 위한 어, 그러한 의지도 굉장히 중요하다고 어, 말씀해 주셨고요. 그리고 또 이를 위한 어, 사회적인 어, 그런 구조적인 그런 문제들도 굉장히 중요하다라고 해 주셨는데 어, 저도 여기에 전적으로 동의하는 바입니다. 어, 그리고 다양한 어, 그러한 어, 활동들 좀 설명을 해 주셨고 다양한 프로그램 어, 다, 굉장히 어, 다양하게 설명을 해 주신 것 같습니다. 엘레나 님 통해서 제가 배운 것이 있다면 어, 정말 어, 심리학적으로 정말 웰비잉을 어떻게 우리가 측정할 수 있을지 어, 이것을 어떻게 평가할 수 있을지 하는 부분이었는데요. 어, 굉장히 흥미 있게 들었습니다. 다시 한번 감사 인사드리고요. 음, 그리고 아마 유연성도 굉장히 중요한 그런 부분인 것 같고요. 아, 파트너십이라든지 지원 어, 이런 부분도 굉장히 중요하죠. 맞는 것 같습니다. 어, 이 서포트 지원 같은 경우에는 탑다운 뿐만 아니라 버텀업도 있죠. 이 양방향이 정말 중요하다는 라점 저도 저 역시 어, 동의하고요. 피어러닝 그리고 동료를 통한 이런 학습이죠. 어, 이런 것들도 굉장히 중요한 것 같습니다. 어, 앞서 연사분들께서 말씀해 주셨지만 어, 정말 다양한 어, 파트너십이 필요 필요하다. 더 많은 참여가 필요하다. NGO 차원도 필요하고 그리고 또 교사들의 그런 단체들도 협력을 해야 한다라고 이야기를 해주신 바 있는데요. 그리고 또 교육부뿐만 아니라 다양한 중앙정부 부처들의 그 협업이 필요하다라고 말씀을 해주신 바도 있죠. 이 부분 역시 굉장히 좋은 것 같습니다. 그리고 또 중요한 단어 중에 하나가 자율성인 것 같은데요. 이 교육 부문에서 우리 개개인이 얼마만큼의 자율성을 보장이 되는지도 굉장히 중요한 것 같습니다. 그리고 공동된 비전도 굉장히 중요한 것 같습니다. 어, 여러분께서 정말 다양한 의견들을 제시해주고 계십니다. 어, 정말 현장에서 계신 실무자로서 어, 다양한 어, 의견들을 어, 지금 제시를 해주시고 계십니다. 우리가 절대로 잊지 말아야 할 문제는 어, 그리고 에, 어, ESG를 이루기 위해서, 이를 달성하기 위해서 어떻게 변혁 교육을 어, 실천을 해야 할수 있을까라는 질문을 어, 절대 잊지 않 않았으면 좋겠습니다. 그리고 변혁, 변혁 교육이라는 것을 앞으로 EDG라든지 어, ESG라든지 아니면 세계 시민 교육이라든지 이런 다양한 요소들이 있습니다. 이런 것들을 모두 다 아우를 수 있도록 하, 어떻게 할수 있을지 어, 지속적으로 고민하면 좋겠습니다. 여러분 다시 한번 감사드립니다. 거의 이번 세션이 마무리가 되어 가고 있는데요. 어, 세 분의 연사께 다시 한번 어, 마지막 어, 말씀을 조금 어, 인사 어, 마지막 말씀을 조금 해 달라고 부탁을 드리 어, 부탁을 드리고 싶습니다. 정말 어, 간단하게 어, 우리 청중들에게 어, 여러분들이 가지고 있는 그런 다양한 노하우들에서부터 얻을 수 있는 교훈이 무엇인지 어, 좀 설명을 해 주시면 좋겠습니다. 한두 문장으로 요약해 주시면 좋을 것 같습니다. 우메르님 먼저 시작해 주시죠. 아... 네, 두 문장이라고 말씀해 주셨죠. 굉장히 좀 쉽진 않은 어, 것이지만 개방적인 오픈 마인드 태도가 굉장히 중요할 것 같고요. 어, 제가 강조하고 싶은 것은 어, 오픈 마인드라고 하는 개방적인 어, 사고 태도입니다. 어, 이러한 것들이 굉장히 중요한 것 같습니다. 정말 어, 훌륭합니다. 저 역시도 이에 도, 동의하고요. 어, 말씀해 주신 기술적인 부분도 굉장히 중요할 것 같습니다. 엘레나님께서 말씀 부탁드립니다. 어, 팀으로서의 구조적인 관리가 정말 필요할 것 같고요. 그리고 또 환경, 어, 그리고 서, 교, 교사들의 마인드셋도 굉장히 중요할 것 같습니다. 네, 감사합니다. 어, 맞습니다. 정말 구체적인 어, 그런 관리 차원에서 이야기를 해주셨고요. 교사들의 마인드셋 정말 중요하죠. 감사합니다. 어, 리비님, 말씀해 주시겠습니까? 리더십이 미리 언급되지 않았다면 이 리더십 다시 한번 
강조드리고 싶고요. 그리고 권양 부여 정말 중요하죠. 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 네, 정말 훌륭한 의견들 감사드립니다. 리더가 없으면 어, 리더를 기다리지 말고 스스로가 리더가 되자라는 말도 있죠. 어, 정말 세상에 원하는 어, 그런 변화를 이끌 수 있는 리더가 됐으면 좋겠습니다. 다시 한번 이번 세션에 함께 해주신 수많은 실무자님들께 어, 다시 한번 감사 인사드립니다. 어, 그리고 오늘 주최측에도 감사 인사드립니다. 네, 감사합니다.